இது தமிழ் ஒன் ஃபிலிம் சேனல் சேனலில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நாட்டு புடலங்காய் அதாவது ரொம்ப ஹைட்டாக நீளமாக இருக்கிற புடலங்காவை தான் நம்ம நாட்டு புடலங்காய் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அந்த புடலங்காய் வெரைட்டியில் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்மக்கிட்ட இந்த சீடு வந்து கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புடலங்காய் நான் எந்த மாதிரி மெத்தடில் வளர்த்தேங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புடலங்காவை நான் நல்லா ஒரு அடிக்கு நல்லா ஒரு அடி ஒன்றரை அடிக்கு நல்லா குழி தோண்டி அதில் வந்து வீட்டில் வர வெஜிடபிள்ஸ் வேஸ்ட்டோடு அதை வந்து மக்க வச்சது அப்புறம் நான் நல்லா வந்து இது இருக்குது பார்த்தீங்களா மாட்டு சாணம் நல்லா தொழு உரம் அது மக்க வச்சது இது எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் மண்புழு உரம் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வந்து குழி எடுத்து அதை ஒரு ஒரு பத்து நாளாவது அந்த இடத்துல வந்து தண்ணி தொழிச்சுட்டே வந்திருப்போம் பத்து நாள் தண்ணி தொழிக்க மட்டும் இல்லாமல் திருப்பி ஒருக்கா ஒரு அஞ்சு நாளில் அஞ்சு நாள் மூணு நாள் இடைவெளியில் வந்து லைட்டாக கொத்தி 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 விட்டுட்டே வரணும் மண்ணை லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டே வந்துட்டு விதையை வந்து ஒரு நாள் நைட்டே ஊற வச்சுட்டு பஞ்சக்காவியால் அல்லது தண்ணியில் ஊற வைங்க ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஊனி வச்சேன் நல்ல சூப்பரான க்ரோத் இருந்தது ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பூ வந்து உதிர்ந்து உதிர்ந்துகிட்டே இருந்தது அந்த டயத்தில் வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா காயப்பொடியும் பெ அதாவது பெருங்காயப்பொடியும் மஞ்சப்பொடியும் நல்லா வந்து தண்ணியில் கல ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து கலக்கிட்டு தண்ணி இதை அந்த வேர் பகுதியில் வந்து ஊற்றி விட்டேன் தேமூர் கரைசில் வந்து செடிகளில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணேன் ஸ்ப்ரே பண்ணோடனே அப்படியே வந்து பூவெல்லாம் உதிரலை அப்படியே நிற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மறு அடுத்த ஒரு ஒரு நாள் அஞ்சு நாளில் வந்து பூ அந்தளவுக்கு உதிர்வு தெரியல எல்லாம் நிற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க புடலைங்க எந்தளவுக்கு ஹைட்டாக இருக்குது சூப் சூப்பரான மெத்தடில் வளர்ந்துருக்கு புடலங்காய் வந்து பொதுவாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன தான் உரங்கள் போட்டாலும் எப்படினாலும் அது வந்து ஹைட்டாக ஹைட்டாக இருக்கிறனால இது ஃபுல்லாக மரத்தில் தான் நிறைய படர்ந்துருக்கு அதனால் எடை இடையில இடையில வந்து இலைகள் கிளைகள் எல்லாமே மாட்டி மாட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து சுருண்டு சுருண்டு வந்துகிட்டே இருந்தது அந்த சுருளாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நுனி பகுதியில் அது தாங்குற அளவுக்கு உள்ள ஒரு சக்தி உள்ள ஒரு கல்லையும் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் நீளமாக வச்சு நான் வந்து கெட்டி விட்ருக்கேன் அப்படி கெட்டி விட்டுருக்கும்போது அந்த சுருண்ட காய் வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நீண்டு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்து இந்த காய் வந்து ரொம்ப சுருண்டு இருக்குது இப்போ இந்த காயுமே சுருண்டு தான் இருந்தது கீழே கல் கெட்டி விட்டோன்னே இந்த காய் வந்து நல்லா நீண்டு சூப்பராக நான் நல்லா நல்லா கெட்டியாக நல்லா சூப்பராக வளர்ந்து வந்திருக்கு இப்போ அடுத்தடுத்துமே நீங்கள் பார்ப்பீங்க எல்லா காயிலையுமே நான் நல்லா கயிறு கெட்டி விட்டுருப்பேன் ரொம்ப சூப்பரான மெத்தடில் வளர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பழைய இலைகள் வந்து கீழே இருந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இலைகள் வந்து உதிர்வு இருக்க தான் செய்யும் அது நோய் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி அதிகமாக காய் பிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அங்கே வந்து சான்சஸ் வந்து அங்கங்கே கட் பண்ணி கட் பண்ணி விடணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பீர்க்கங்கா இந்த கொடியுமே இதில் வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது அதனால் அதுலேயும் கொஞ்சம் நல்லா பிஞ்சு விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறைய வந்து போ ஒரே க இதாக கிளையாக போக விடாமல் அங்கங்கே நல்லா கவாத்து பண்ணி விடுங்க கட் பண்ணி கட் பண்ணி விட விட நிறைய பிரான்ச்சஸ் அடிக்க அடிக்க எல்லா இடத்துலையும் பூ வந்து எல்லா இடத்துலையும் காய் வரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்ப்ரிங் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப சுருண்டு இருந்தது கல் கட்டி விட்டோடனே நல்லா நீளமாயிருச்சு இப்போ நீங்கள் அடுத்து பார்த்துட்டு இருக்க காயெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம நீளம் அவ்வளோ கொள்வது பயங்கரமாக நீளம் இருக்குது நான் வந்து மீன் அமிலம் பஞ்சகாவியா மண்புழு குளியல் நீர் இந்த மாதிரி இது தான் நான் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறேன் வேர்புழு தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு மண்ணில் நீங்கள் வந்து வேர்புழு மண் ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா வேப்ப முன்னாக்கு ஒரு ஸ்பூன் கலந்தேன் ப ஃபஸ்ட்டே பாட் மிக்சிங்கில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இந்த புடலங்கா இதே மாதிரி எண்ணெயும் நான் வச்சுருக்கத விட உங்கள் வீட்டில் நல்லா அழகான ம மெத்தடில் இன்னும் நிறைய ஈல்டிங் கிடைக்கும் இப்போ மேலே பார்த்துட்ருக்கீங்க மரத்தில் மேலே நல்லா பிஞ்சிருக்கு நிறைய நிறைய பிஞ்சிருக்குங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த சீட்ஸ் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெர